உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் இனிமையான வணக்கம் நான் கார்த்திக் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ வெற்றிகரமாக ஆப்ரேஷன் எயிட்டி நைன் அதாவது யூனிட் எட்டு மற்றும் ஒன்பதற்கான ஃப்ரீ டெஸ்ட்டுக்கான ஷெடியூல் சொல்லக்கூடிய நேரம் வந்துட்டோம் ஸோ இதுக்கான ஷெடியூல் என்ன இந்த யூனிட் எட்டு ஒன்பதை எப்படி முடிக்க போகிறோம் எல்லோரும் ரெடியாக இருப்பீங்க நான் ப்ரொசீஜர் ஆல்ரெடி சொல்லிவிட்டேன் இருந்தாலும் புதுசாக வர்றவங்களுக்கு இந்த கண்டென்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எந்தெந்த தேதிகளில் எந்தெந்த டெஸ்ட் வைக்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் மாடல் டெஸ்ட் இதுக்கு எப்படி கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம்னு விரிவாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விளக்கம் ஒரு வீடியோ தான் இந்த வீடியோ சோ வீடியோக்குள்ள போலாம் வாங்க ஆபரேஷன் எயிட்டி நைன் இது தமிழக அரசாங்கம் இலவசமாக மாணவர்கள் படிக்கும் வகையில் கொடுக்கப்பட்ட என் ஏ அதாவது யூனிட் எட்டு மற்றும் ஒன்பது அப்படித்தானே யூனிட் எட்டு மற்றும் ஒன்பதில் தமிழகம் கலாச்சாரம் தமிழக பண்பாடு திருக்குறள் சுதந்திர போராட்டத்தின் போது தமிழகத்தின் பண்புகள் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் செயல்பாடுகள் முதலமைச்சராக யார் இருந்தாங்க ஸோ அவங்க ஆட்சி காலத்தில் என்னென்ன கொடுக்கப்பட்டது தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஆறுகள் தொழிலகங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழகத்தில் கூடிய நிலப்பரப்புகள் ஒட்டுமொத்தமாக தமிழகத்தில் சார்ந்த அத்தனை கான்செப்டும் இந்த யூனிட் எட்டு மற்றும் ஒன்பதில் அடங்கும் அதிகரித்து மிக குறைவான சேனலில் நம்ம சேனல் ஒன்று அப்படிங்கிறதுல மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஸோ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு மாடல் எக்ஸாம் ஒன்று மாடல் எக்ஸாம் ரெண்டு மாடல் எக்ஸாம் மூணு முடிஞ்சிருச்சு இப்போ மாடல் எக்ஸாம் நாலு அஞ்சுக்கு அடி எடுத்து வைக்கிறோம் இந்த மாடல் எக்ஸாம் நாலு மற்றும் ஐந்துக்கான அந்த ஒன் டே ஒன் லெசன் ஒன் கான்செப்டை நம்ம ஆப்ரேஷன் எயிட்டி நைன் அப்படிங்கிற பேரில் யூனிட் எட்டு மற்றும் ஒன்பதுக்கு இலவசமான முறையில் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் எதன் மூலமாக அப்ளிகேஷன் மூலமாக எந்த அப்ளிகேஷன் மூலமாக கே ஸ்கீம் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷன் மூலமாக ஸோ கே ஸ்கீம் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இது முழுக்க முழுக்க இலவசம் தான் கீழே லிங்க் இருக்குது நீங்கள் புதுசாக அந்த வீடியோ பார்க்குறா இருந்தால் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இது நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ரெண்டாவது ஸ்டெப் ஸோ யூனிட் எட்டு மற்றும் ஒன்பது இந்த இலவசமாக தமிழக அரசாங்கம் கொடுத்த பிடிஎஃப் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இருந்திருக்கும் அதை உங்களை நான் பிரிண்ட் அவுட் போட சொல்லியிருக்கேன் சார் நான் பிடிஎஃப்லேயே படிச்சுக்கிறேன் சார் பிடிஎஃபே பெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப அறிவு சார்ந்த விஷயமா பார்க்காதீங்க ஒரு நூற்றி எண்பத்தஞ்சு ரூபா எனக்கு நூற்றி எண்பத்தஞ்சு ரூபா வந்துருச்சு ஒவ்வொரு ஏரியாலும் இரநூறுவா முந்நூறுவா அதுக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு டிஸ்கஷன் போனுச்சு ஸோ உங்கள் ஏரியாவில் எப்படி இருக்கும் சிக்ஸ்டி பைசா இல்லை ஃபிஃப்டி பைசா அந்த மாதிரி இருக்கும் பிரிண்ட் அவுட் போட்டுக்கு ஒரு இரநூறுவா முந்நூறுவா செலவு பண்ணுறதை மைண்டில் வச்சுக்காதீங்க ஏன்னா யூனிட் எட்டு ஒன்பதுலேருந்து நிறையா கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னா ஆல்ரெடி டிஎன்பிஎஸ்சி சொல்லிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நான் குரூப் ஃபோர் படிக்கிறேன் சார் குரூப் ஃபோர் தான் என்னோடய அச்சீவ்மெண்ட்டு யூனிட் எட்டு ஒன்பது குரூப் டூக்கு தான் சொல்லியிருக்காங்க நான் இதை படிக்கலாமா அப்படின்னு உங்கள் மைண்டில் கொஸ்டின் மார்க் இருந்துச்சுன்னா கண்ணை மூடிக்கிட்டு படிச்சுருங்க ஏன்னா யூனிட் எட்டு மற்றும் ஒன்பது அப்படிங்கிறது தமிழகத்தில் இருக்க நடந்த கலாச்சாரங்கள் பண்பாடு திருக்குறள் தமிழகத்தில் இருக்கிற ஆறுகள் அப்படின்னு தமிழக கலாச்சாரம் எட்டு மொத்தமாக ஒரே கான்செப்டில் இருக்கிறதுனால குரூப் ஃபோருக்கு கண்டிப்பாக இதிலிருந்து கேள்விகள் கேட்கப்படும் ஸோ பாடத்திட்டில் நீங்கள் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது இதை நீங்கள் தாராளமாக படிக்கலாம் ஸோ குரூப் ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இதை படிங்கிறத நான் சொல்ல வரேன் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டெஸ்ட்டை நம்ம எப்படி கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கணும்னு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் சொல்லிடுறேன் ஸோ இந்த யூனிட் எயிட் அண்ட் நைன் அப்படி தானே இந்த யூனிட் எயிட் அண்ட் நைனோடைய பிரிண்ட் அவுட்டை நீங்கள் ரெண்டு பயிரலாக போட்டுக்கணும் அதாவது ரெண்டு புத்தகமாக போட்டுக்கணும் ஒன்னாக போட்டுக்காதீங்க நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அதில் இருக்கக்கூடிய டைட்டிலை நீங்கள் ஃப்ரண்ட் பேஜில் எழுதிக்கங்க ஒரு எம்டி ஷீட்டை வச்சே பைரல் பண்ணுங்க சரியா எம்டி ஷீட்டை வச்சு பைரல் பண்ணி அதில் டைட்டிலை எழுதி வச்சுக்கோங்கன்னு ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லிட்டோம் சரி இதுக்கான டெஸ்ட்டு எந்தெந்த டைம் எப்பந்த எந்தெந்த நாட்களில் எந்தெந்த டாபிக் நம்ம வைக்க போகிறோங்கிறத கீழே நான் பிடிஎஃப் லிங்கில் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜூன் ஏழு அதாவது நாளை மறுநாள்லேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் இந்த டெஸ்ட்டு ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு முடிக்க போகிறது யூனிட் நைன் ஏன்னா யூனிட் நைன் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொஞ்சம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயமா 
இப்படி இருக்கும் ஸோ அதனால் ரொம்ப கா ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது இலக்கிய நடைகள்லாம் இல்லாமல் சாதாரண நம்ம தெரிஞ்சுக்க பட வேண்டிய விஷயம் சுதந்திர போராட்டத்தின் போது இந்த மாதிரி லாஜிக்காக நம்ம கண்டிப்பாக ஈஸியாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்த நம்ம ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிருவோம் அதனால் யூனிட் ஒன்பதை நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக ஜூன் ஏழாம் தேதியிலேருந்து இந்த கான்செப்ட் ஸ்டார்ட் ஜூன் ஏழுலேருந்து ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டேட்லேயும் ஒரு நாள் கழித்து ரெண்டு நாள் கழித்து அதை நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணி தான் உங்களுக்கு டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப பெரிய டாப்பிக்காக இருந்தால் ரெண்டு நாள் டைம் கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா ஜூன் ஏழாம் தேதி சிக்ஸ் பிஎம் அதாவது எப்போதுமே டெக்ஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு ஆறு மணிக்கு மாலை ஆறு மணிக்கு அப்லோட் ஆயிரும் உங்கள் அப்ளிகேஷனில் எந்த அப்ளிகேஷனில் கே ஸ்கீம் அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷனில் அப்லோட் ஆயிரும் இதை முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டெஸ்ட் டைமு மாலை ஆறு மணிக்கு நீங்கள் வேலைக்கு போயிட்டு வந்து அட்டன் பண்ணுறதா அட்டன் பண்ணுங்கள் எப்போ வேணால் அட்டன் பண்ணுங்கள் இது இலவசம்தான் அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதனால் இது நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் சார் ஆறு மணிலேருந்து ஏழு மணிக்கு வரணும் அதெல்லாம் கிடையாது இது அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனால் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா முடிச்சிடலாம் ஸோ ஜூன் ஏழுலேருந்து ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் ஜூன் எட்டு ஜூன் ஒம்பது நடுவில் ரிவிஷனுக்கு ஒரு டேட் வச்சுருக்கிறோம் அந்த ரிவிஷனுக்கு லைவ் வரும் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதில் நடுவில் பிளான் பண்ணுறது முக்கியம் இல்லை அதை கொண்டு போகிறது முடிக்கிறது தான் மிகப்பெரிய விஷயம் இப்போ அதுதான் பிரச்சனையாக இருக்குது டைம் டேபிள் யார் வேணாலும் போட்டலாம் அந்த டைம் டேபிளை முடிக்கணும் அதுதான் இங்கே மிகப்பெரிய விஷயமாக இருக்குது ஸோ இந்த ஜூன் ஏழில் ஆரம்பிக்கிறது நம்ம எப்போ முடியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை பதினெட்டில் தான் முடியுது ஜூலை பதினெட்டில் தான் மாடல் எக்ஸாம் முடியுது யூனிட் ஒன்பது முடித்ததுக்கப்புறம் யூனிட் எட்டு ஆரம்பிப்போம் ஸோ யூனிட் எட்டு மொத்தம் ரெண்டு மாடல் எக்ஸாம் சரிங்களா ஸோ யூனிட்டு ஒன்பதுக்கான மாடல் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது மாடல் எக்ஸாம் எத்தனை ஃபோர் மாடல் எக்ஸாம் ஃபோர் தானே மாடல் எக்ஸாம் ஃபோர் வந்து ஜூன் இருபத்தி அஞ்சில் வரும் ஜூன் இரு சாரி இருபத்தி மூணு ஜூன் இருபத்தி மூணில் மாடல் எக்ஸாம் மூணு அதாவது மாடல் எக்ஸாம் நாலு அப்படின்னா இது வரைக்கும் மாடல் எக்ஸாம் மூணு வச்சுருக்கோம்ல அப்போ மாடல் எக்ஸாம் நாலு தானே அப்போ மாடல் எக்ஸாம் நாலு ஜூன் இருபத்தி மூணாம் தேதி அந்த ஜூன் இருபத்தி மூணாம் தேதிக்குள்ளே இது ஃபுல்லாக முடிச்சிருவோன்னு அர்த்தம் வர இருபத்தி மூணு அதுக்கப்புறம் ஜூலை பதினெட்டு இது யூனிட் எட்டுக்கானது இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் யூனிட் எட்டில் ஒரு கான்செப்ட் இதில் இருக்கிறது சேமஸ் அது ரிப்பீட்டேஷனாக வந்திருக்கும் அது உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ கீழே பிடிஎஃப் லிங்க் இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்தாலே இந்தந்த கான்செப்ட் அதுக்கு தான் உங்களை நான் ஹார்ட் காப்பி போட சொன்னேன் ஹார்ட் காப்பி நீங்கள் போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா ஸோ இந்தந்த டெஸ்ட்டு இந்தந்த வ அதை வேணால் ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்களேன் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது இது இப்போ இப்போ கட்ட கட்ட கட்டக்கனு படிச்சுட்டு வாங்க உங்களால் படிக்க முடிஞ்சுன்னா நீங்கள் நாளைக்கே எத்தனை முடிக்க முடியுமோ அப்படி படிச்சுருங்க காமனாக பொதுவாக அதே நேரத்தில் நான் இந்த டைம் டூரேஷன் செதுக்கி இருக்கோம் பார்த்து பார்த்து தான் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சில பேர் ஸ்பீடாக முடிச்சுருவீங்க சார் என்ன சார் இதுக்கு இவ்வளோ நாளாக அப்படின்னு கேட்பீங்க புதுசாக ஃபஸ்ட்லேருந்து வர்றவங்களுக்கு இது பயன்படும் வகையில் நம்ம செயல்படுத்த போகிறோம் ஸோ அதனால் நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக படிக்கிறேன் சார் அப்படின்னு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் புரியும் அனலைஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி உங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியும் அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஸோ அதனால் இந்த டேட்டு அப்போ நமக்கு என்ன விஷயம்னா டைம் இழுக்குதுன்னு பார்க்காதீங்க ஜூலை பத்தொம்போதாம் தேதி யூனிட் எட்டு ஒன்பதில் சார் நான் கான்செப்ட் தரவாக முடிச்சுருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டனாலே மிகப்பெரிய சாதனை நம்ம டைம் டேபிள் போடுறது பெருசு இல்லை அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த ஜூன் ஏழுலேருந்து இந்த ஜூலை பதினெட்டில் தயவு செஞ்சு வேறு எந்த கான்செப்ட்டும் மைண்டில் வச்சுக்காதீங்க உங்களுக்கு நான் குரூப் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் கீழே லிங்க் சென்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் குரூப்பில் இருக்கிறவங்க உங்கள் குரூப்போட டைட்டில் பேரெல்லாம் நான் மாற்றிடுவேன் மாற்றிட்டேன் ஆல்ரெடி மாற்றலன்னா மாற்றிடுவேன் அதாவது டெலகிராம் டெலகிராம் குரூப்பை விட்டுருங்க வாட்ஸ்அப்பே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம் ஸோ வாட்ஸ்அப்பில் உங்களுக்கு ரெண்டு குரூப் இது வரைக்கும் இருக்குது அந்த குரூப்பும் வந்து ஃபுல்லாகிடுச்சுன்னா எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஆப்ரேஷன் எயிட்டி நைன் தான் லோகோவே இருக்கும் ஸோ அதில் என்னென்னா இப்போ ஜூன் ஏழாம் தேதி ஒரு கான்செப்ட் வச்சுருக்கோம் அதை மட்டும் டிஸ்கஷன் பண்ணுங்கள் அதில் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் புக்ஸில் இருக்குது புக்ஸில் இருக்குது கண்டிப்பாக இருக்குது அதை நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அதில் நீங்கள் கொஷின்ஸ் கேட்டு டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் இந்த ஜூன் இருபத்தி ஜூன் வந்து ஏழாம் தேதி இதை டெஸ்ட் வச்சுருக்கிறோம் இதை படிக்காமல் இதை பற்றி டிஸ்கஷன் பண்ணாமல் இதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது நோட்ஸ் இருந்தால் அதை படிங்க சரி புக்கில் இது எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது வீரபாண்டியா
ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துருக்கோ ஒரு ஒரு வாட்ஸ்அப் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம்னா அதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் ரெண்டு கண்டென்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு லெவல்த்தில் ஒன்று வருது டென்த்தில் வருது அதை டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் இதில் இருக்கிற கண்டென்ட் மட்டும்தான் நீங்கள் டிஸ்கஷன் பண்ணணும் ஆப்ரேஷன் எயிட்டி நைன் கான்செப்ட்டு ஜூலை பதினெட்டு வரைக்கும் இது தான் இதைத்தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதான் ஃபாலோ பண்ணணும் மற்ற இல்லைன்னா நான் காமன் குரூப்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிடுறேன் அதில் நீங்கள் தாராளமாக மற்ற கான்செப்டை நீங்கள் டிஸ்கஷன் பண்ணுங்கள் மற்ற வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணுங்கள் நான் சொல்கிறது புரியுதா எனக்கு தேவை யூனிட் எட்டு ஒன்பது தமிழக அரசாங்கம் கொடுத்தத உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக உங்கள் மைண்டில் ஏற்றணும் அதான் என்னுடைய கான்செப்ட் உங்களுடைய கான்செப்ட் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா படிங்கன்னா தாராளமாக படிங்க இந்த குரூப்பில் வேண்டாம் ஓகே தக்கத்தில் சொல்லிட்டேன் கே ஸ்கீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே இது தான் கே ஸ்கீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதாக பண்ண முடியுங்க கே ஸ்கீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிட்டேன் ஸோ அது முந்தின நாள் நைட்டு வந்துடும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜூன் ஏழுனா ஜூன் ஆறாம் தேதி நைட்டு உங்களுக்கு அந்த கான்செப்டுக்கான ரெஃபரன்ஸ் வீடியோ அந்த கான்செப்ட் என்ன சொல்ல வந்திருக்காங்க அப்படின்னு காமனாக எல்லாத்துலேயும் பார்த்து உங்களுக்கு ஜென்ரலாக ஒரு கான்செப்ட் வீடியோ அப்லோட் ஆகிடும் அந்த கான்செப்டை பார்த்துட்டு நீங்கள் படிக்கும்போது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஸோ கே ஸ்கீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் எப்போ வீடியோ எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னா அந்த டெஸ்ட்டுக்கு முந்தின நாள் நைட்டு ஸோ அப்போ நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் படிச்சுட்டு டெஸ்ட் அட்டம்லாம் உங்களுக்கும் டெஸ்ட் காமன் தான் சரிங்களா இந்த ஃப்ரீ டெஸ்ட் எல்லாருக்குமே அதே தான் புரியுதுங்களா ஸோ வேற என்ன சொல்லணும்னு நினச்சேன் பிடிஎஃப் சொல்லிட்டேன் எல்லாம் லிங்க் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டேன் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் அதை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஐ மீன் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ம அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லியாச்சு வேற என்ன அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லி இந்த பதினெட்டாம் தேதி வரைக்கும் மேக்ஸிமம் இந்த குட் மார்னிங் மெசேஜு வேற ஏதாவது வீடியோ ஏதாவது நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணி சார் சூப்பராக அதெல்லாம் வேண்டாம் ஸோ இதில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி படிப்பில் செலுத்துங்க எனக்கு நீங்கள் விஷஸ் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா உங்களோட விஷஸ் எனக்கு அதை படிக்கவே ரொம்ப நேரம் ஆகுது நான் இந்த கான்செப்டை உங்களுக்கு டெஸ்ட் வைக்கிறத விட நான் அதை வேறு எப்படியாவது மெருகேற்ற முடியுமான்னு நான் பார்க்கணும் ஸோ அதனால் எனக்கு டைம் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் இந்த குட் மார்னிங் மெசேஜ் குட் ஈவினிங் மெசேஜ் க்ரீட்டிங் மெசேஜ் இந்த மெசேஜ் எல்லாம் பண்ணாமல் இந்த கான்செப்ட் அப்படியே படிச்சுட்டு அழகான முறையில் நான் இங்கே இருக்கிறேன் நீங்கள் அங்கே இருங்க அங்கே இருந்தே இன்ஸ்டியூஷன் போய் படிக்கிற மாதிரி அந்த ஹார்ட் காப்பியை வச்சு படித்து டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணி போய்கிட்டே இருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த அடுத்த மாதம் பதினஞ்சாம் தேதி பதினேழு ஏன் இந்த மாதம் எண்டிங்கிலே உங்களுக்கு ஒரு 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 மைண்ட் ஃப்ளோயிலிங் அப்போ நம்ம பக்கமான முறையில் போய்கிட்டு இருக்கோம்னு கண்டிப்பாக நம்பிக்கை வரும் அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு மேலே சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ நம்ம என்னென்ன செய்ய முடியுமோ எல்லாமே செஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம் ஸோ நீங்கள் படிக்க உங்களோடய வேலை என்ன படிப்பு 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 அழகான முறையில் படிங்க அழகான சிந்தனைகளோடு நான் அப்பப்போ உங்கள்கிட்ட நான் அப்பப்போ வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் மீண்டும் சந்திக்க வரும் உங்களிலிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு சகோதரன் கார்த்திக் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுக்கப்புறம் அந்த அட எக்ஸாமுக்கு முக்கியப்பா ஸ்டாப் ஆகுமா சார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஸ்டாப் ஆகாது அது வீடியோ அப்பப்போ அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதை நான் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது இது உங்களுக்கு ஒன் டே ஒன் லெசன் கான்செப்ட் தான் இது வரைக்கும் ஒன் டே ஒன் லெசன் வந்து முப்பத்தி ஒன்று முடிஞ்சிருக்கா இது முப்பத்தி ரெண்டுன்னு ஆரம்பிக்கும் முப்பத்தி மூணு ஆமிக்கும் அந்த ஒன் டே ஒன் லெசன் பேர்ல தான் வரப்போகுது ஆனால் ஆப்ரேஷன் எயிட்டி நைன் கான்செப்ட் யூனிட் எட்டு மட்டும் ஒன்பது முடிக்கிறது அட எக்ஸாமுக்கு முக்கியப்பா வீடியோ அப்லோட் ஆகும் அது உங்களுக்கு மாடல் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி எத்தனை வீடியோவோ அத்தனை வீடியோ அப்லோட் ஆகும் அது ஒட்டு மொத்தமாக சேர்த்து தான் மாடல் எக்ஸாம் நாலு மற்றும் அஞ்சு அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஸோ மீண்டும் சந்திக்கிறோம் உங்களுக்கு விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு சக்கரன் கார்த்